こんにちは。ひだまりが、恋しい季節になりました今日この頃。いかがお過ごしでしょうかペロと申します。ただいま時刻は昼の3時。新千歳空港国際線。ドラえもんを眺めていました。今回は3泊4日、函館で過ごしたいと思います。大体食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中から、この動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。少しまだ飛行機の搭乗まで時間があるので、函館といえば、五島県ですよね。以前利用した時にカレーうどんと林ライスが美味しかったんですよ。イギリスカレー、中辛の大盛りにしました。こ、これは想像以上のデカさですね。カレーのスパイシーな香りに食欲がそそります。いただきます。カレーのルーは野菜の旨味と、少しソースっぽい味で洋風な仕上がりです。とろみがあるのがイギリスカレーの特徴って昔どこかで聞いたことがあります。カレーの中に牛肉が入っていて、これもなかなか味わい深いのですが、たまにプルプルしているお肉に、塩カウントします。筋肉かなこれも噛むとプリッとして、カレーのルーとよく合いますね。福神漬けを入れても美味しいガラムマサラも入れてみますこれはカレーの大航海時代一気にイギリスからインド寄りのカレーへ変化します函館に到着する前から函館の伝統洋食の味を楽しませてもらいましたごちそうさまでした。制限エリアに入りました。飛行機に乗り込みます。乗りました。今日の機材は DHC8900。通称ボンキューです。ターボプロップエンジンの音を楽しめるプロペラ機です。それでは離陸します。無事離陸しました。それではこの尺を利用して、函館市に着いて少し。函館市は札幌、旭川に次いで道内で第3位、人口約25万人を有する都市です。私も動画投稿を始める前から何度も訪れている街なのですが、イカやウニを筆頭にお魚が美味しかったり、ご当地ローカルチェーン店があって美味しかったり、はたまたグルメだけではなくて、新選組の副長、土方歳三先生が、函館戦争で最後を迎えた土地であったり、五葉閣や函館山というランドマーク的な観光地があるのもいいですね。ホテルも港がある、ベイエリアにたくさんあり、ラビスタ函館、函館国際ホテル、センチュリーマリーナ函館は、私の中で、函館ホテルビッグスリーです。書ききれないのですが観光地、食事、歴史的背景、ロマンなど含めて素晴らしくバランスがいい観光地だという認識です。離陸して25分くらいしか経っていませんが、無事到着しました。ANA ウィングスの皆様、安全かつ帝国運行感謝いたします。それではレンタカーを借りに行きます。北で函館借りました湯の川温泉を通って函館競輪場を横目に眺めていつもは函館駅の近くでホテルを予約するのですが今回は御用閣近くに撮っていますライトアップした御用閣が素敵ですね。今回はこちらのホテルにお世話になります。それではお部屋チェック。なんということでしょう。広いお部屋ですね
。ベッドはダブルサイズくらいありまして。空気清浄機もあり、大浴場もあるみたいです。部屋のお風呂も幅が広めです。そして強烈な水圧、すぐにお湯が溜まりますよ。窓の外は五稜郭側ですが、4階なので五稜郭タワーは見えません。それでは軽く晩ご飯を食べに行きます。ちなみに今回のホテルは3泊で1万5000円。1泊あたり5000円です。あの広いお部屋が5000円はお買い得だと思います。やっぱりラッキーピエロ食べないと、函館旅行は始まらないっすよね。照り焼きバーガーと、チャイニーズチキンバーガー、特上にしました。チャイニーズチキンバーガーでかいまずは照り焼きバーガーから。いただきます。甘い醤油味のソースが強烈ですね。このソースがパテに絡んで和風ハンバーガーとして完成します。甘いソースは一つ間違えばくどくなるのですが、そこでマヨネーズがすかさずフォロー。マイルドな醤油ソースになります。パテも熱々の熱々なんですよ。熱いので肉汁が口の中に流れてきて、それを受け止める醤油ソース。もちろんバンズもごまの香りがしてふわっと美味しいです初めてラッキーピエロで照り焼きバーガーを食べましたがめちゃめちゃ美味しいですねウーロン茶でインターバルそれではチャイニーズチキンバーガー特上特上はトッピングで目玉焼きとチーズが入っていますチキンが熱々です揚げたてにもほどがあるぐらい熱い。お味の方は唐揚げに甘辛いタレが絡んで、そしてチーズと卵が援護射撃。個人的にはこの卵の味が好きです。甘辛いタレがバンズと合うんですよねー。レタスとマヨネーズもいいアクセントで、甘辛いタレがしつこくなく食べれます。でかいので食べ応えもありますね。店内には高校生や大学生ぐらいの人が多くてファミレス的な感じで使ってそうな雰囲気でした隣のテーブルで女の子二人組が元彼の愚痴を話しています愚痴言ってるけど多分まだ好きなのではないかとこのおっさんは邪推しながら食事しています地元出身の若いお客さんは海苔弁を食べていましたちょっと気になりますね最後はウーロン茶でフィニッシュ。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。居酒屋さんとかに行ってしっかり函館っぽいものを食べようか悩んだのですが、明日朝から行きたいところがあるので軽い晩ご飯ですみません。寝坊したらさらにすみません。それでは、まだ8時半ですが、ホテルで休みます。おやすみなさい。初日ですが、こんな感じです。電車だと3から4時間ですが、飛行機1時間で着くのはすごいですね。明日からが本番なので、あちこち動き回りたいと思います。ニート、ニート、収益化停止中、YouTuber の朝は早い。おはようございます。朝の4時半。函館の五稜郭近くです。気温は16度。天気は雨。さすがに、ロンティ1枚では少し寒いです。せっかく予定通り早起きしたので、行きたいところがありまして。函館駅近くを通過して、ベイエリアは朝来てもいい雰囲気です。今ですが函館山に向かっています。五稜郭からは車で30分くらいです
、夜景で有名な函館山ですが、夕方の5時くらいから夜の10時くらいまでは、車両規制されていて、一般車は入れないんですよね。でも深夜なら入れるので、朝日を撮影しに行きます。久しぶりに来たら、ロープウェイの駅の上に展望台ができていますね。今、日の入りの30分ほど前ですが、なかなか素敵な夜景です。そして風がめちゃめちゃ強くて寒いです。スマホでも撮影してみます。結構綺麗に撮れますね。静止画だとこんな感じです。タイムラプスを仕掛けます。あ、風に揺られてますね。地面に落ちました。なんという風の強さなのでしょう。タイムラプスを仕掛けてから1時間半後、地面に転がっている GoPro を見て絶望しました。この後リラポットで設置したのですが甘かったみたいですね。明日か明後日リベンジしたいと思います。それでは山を降りていきます。まだ朝の6時です。せっかくなので朝ごはん食べてからホテルへ戻りましょうか。どんぶり横丁。こちらで。どこのお店にしようかな。こちらのお店にしましょう。道下丼にしました。いくら、カニに、ウニ、ホタテを楽しめる丼です。いただきます。初手は味噌汁を。だしの旨味で食欲をそそります。丼ですがホタテから。多分解凍したやつじゃなくて、生のホタテだと思いますが、新鮮で甘くて醤油と合いますね。カニ身もしっとりしておく深い味です。いくらはスプーンで。これはいいですね。プチッとして。醤油の味は控えめで、イクラの風味を楽しめます。ご飯がめちゃめちゃ進みますよ。合間合間に食べる、このイカの塩辛も濃厚で、ご飯泥棒ですよ。最後は少し乗ってるウニを。うめえ、透明感がすごい。トロッとして、臭みがなくて舌の上で溶けていきます。舌の奥にある味覚神経まで、ウニの味が一直線に浸透していきます。これをご飯と食べれる贅沢。なかなか、ウニが高騰していて高い今日、この頃ですがやっぱ美味しいですなぁ。たくさんお店があるけど、こちらのお店を選んでよかったです。メニューの写真と差がないし、良心的なお店かと思いますよ。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではもう7時前なので、ホテルへ戻ります。ちょっと寝てから、今日の活動を始めたいと思います。おやすみなさい。ペロペロワールドアリトップおはようございますお昼の12時です天気は晴れ気温は23度ロンティ1枚で過ごしやすい気温ですまずは昼ご飯を食べに行きます前回の函館旅行で利用できなくて今日は平日なので行けるかなー函館山の方へ10分ほど走ります。宝来町というエリアに来ましたよ。ここのすき焼きを食べたかったんですよね。予約で満席でした ?1 時間後なら一人でも利用できるみたいなので少しブラブラします。
喫茶店に入ると何か食べちゃいそうなのでツルハドラッグで歯磨き粉と目薬でも買います転生したら函館市電だった件40分ほどネットマージャンとネット将棋をして時間を潰しましたぼちぼち時間なので再び向かいます今度は入店できるかな入店できましためちゃくちゃ渋い店内ですどれにするか悩みますが一番上の英語のメスのサーロインのすき焼きにしますとりあえず函館の昼間に乾杯ですここれはなんという美しいお肉なのでしょうか店員のお姉さんが作ってくれますよ野菜とお肉をスタンバイしまして。いやあ、めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。でもこんだけピンクだと、私もいい年ですし、油っぽいお肉だと、うまぁ。すごくお上品な、畜女のような牛肉です。舌の上でとろけるように、牛肉の旨みが、口の中に広がりますよ。顎に力を入れると、花びらがほどけるように、お肉がほどけていって、めちゃめちゃ柔らかいです。あんなにピンクなのに、油が上品すぎて全然嫌じゃない。牛肉の味が繊細なんだけど、濃厚ですごいハイレベルで、バランスが取れているお肉です。お肉一切れで、大盛りの白ご飯の3分の1が消滅しました。糸こんにゃくはつるっと。ネギはシャッキリ。春菊は香りが爽やかで。玉ねぎはシャッキリ。豆腐は熱々です。お肉を再び、芸術品のような美しさです。美味しいなぁ。いや、幸せだなぁ。自然と目をつぶって、五感がすべて、味覚に持ってかれていますね。幸せホルモンと言われるセロトニンが出まくっていますよ。すき焼きの最後はうどんですね。うどんというよりかはこれはきしめんですね。もちっとしていて醤油味の割り下と絡んで美味しいですね。デザートもついていました。ゆずのシャーベットです。半端なく美味しかったです。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。あのクオリティは予約しないと利用できないお店ですね。利用させていただきありがとうございます。何か甘いもの食べたくなってきましたね。空港の方へ向かいますよ。函館競輪場の横を通過して。お、見えてきました。ここのソフトクリームを食べてみたかったんですよね。北海道いたらあちこちで見かける、函館牛乳を作ってる会社みたいです。バニラのソフトクリーム、330円と牛乳、130円を買ってきました。いただきます。牛乳で殴られたみたいな衝撃です。ミルク缶にステータス全振りしたようなソフトクリームですよ。乳脂肪分もいい塩梅ですが、やはりミルク缶ですね
、余計なものが入っていないので、溶けやすいらしいですが。いい感じで溶けて、後味が爽やかで、ジェラートっぽさも感じます。晴れてくるとポカポカして、湿気がなくて風が気持ちいいです。最高のコンディションで、ソフトクリームをいただいています。最後は溶けてバニラシェイクみたいです。牛乳も飲みます。ソフトクリーム食べた後なので、味覚に多少バイアスかかっていますが、牧草の風味のようなさっぱりした後味。飲みやすくて美味しいです。ごちそうさまでした。こちらのソフトクリーム屋さん、丘の上にあるので景色も素晴らしくて、画面、左奥にはマグロで有名な青森県の大間が見えます。もうちょい食べれそうなのでもう少しドライブします。両サイドのススキに秋の訪れを感じます。空港の滑走路下のトンネルを通って、ここのたこ焼きを食べてみたかったんですよね。イートインを利用させていただきました。出来たてですね。鰹節がダンシング。いただきます。熱々でうめえ。あれこれ熱々だから美味しいんじゃないですね。めちゃくちゃ柔らかくてクリーミーなたこ焼きです。グラタンかクリームシチューでも入ってるのかってぐらいクリーミーな味わいです。油ギトギトじゃなくて優しいたこ焼きですね。ネギと紅生姜が入っていてたまにコリッとしていいアクセント。ちょっと私の語彙力が乏しいので表現が難しいですが、これは半端ないたこ焼きですよ。ごちそうさまでした。それではちょっと眠くなってきたので、ホテルへ戻りますか。右手に函館アリーナを眺めて、左手に函館競馬場を眺めて、ちなみに函館で運転してて思うのですが、これって2車線道路でいいんですかね。真ん中運転してる人もいるし、2車線だと右側に電車来たらかなりギリギリだし。と言いつつも右車線を運転しています。ホテルが見えてきました。もう4時半くらいなので少し休憩させていただきます。すやー。おはようございます。夜の7時です。明日も早朝に函館山に行って、朝日タイムラプスチャレンジしたいので、軽く食べてもう一度寝たいと思います。五稜郭タワーの方へ歩きます。10分ほど歩くと、だいぶ近いですね。五稜郭タワーの下にある、今年の春にオープンした、こちらのお店を利用させていただきたいと思います。お寿司が到着しました。生ホタテ、カンパチ、シメサバです。あら汁、198円です。ちょっとサイズでかすぎませんかね。いただきます。第5の味覚と言われる旨味がすごいです。人参やネギも美味しくてこれは魚の豚汁。それではホタテから行きましょう。ホタテは甘くて、咀嚼すると歯がめり込む感覚が印象的です。そしてこのホタテめちゃめちゃ分厚いです。シャリは少なめでネタが大きい。いや、大きすぎます。私は、シャリが多くても気にしないのですが、女性向けの嬉しい心遣いですね
姫様はオスの香りがきつくなくて、いい仕事してますねって感じ。カンパチもめちゃめちゃネタが大きいというか広いです。今日市場の競りで落としたやつって書いてましたが新鮮ですね。第二陣は炙り縁側、うなぎ軍艦、カニ味噌軍艦です。縁側のこの油のプルプルしたとこと、濃いめの醤油が最高に合いますね。カニ味噌の軍艦。カニ味にカニ味噌をあえた軍艦ですね。うなぎ軍艦はうなぎの切れ端をこれでもかと詰め込んだ軍艦ですね尻尾あたりとかってこってりしてて個人的に好きなので嬉しいですそしてサバの最強焼き寿司をサクッといただいてあんこをともあえ軍艦でフィニッシュあん肝の風味を感じるこれまた日本酒や焼酎に合いそうな軍艦でした。月並みですが、北海道の回転寿司は本当にハイクオリティですね。ごちそうさまでした。それでは明日の朝が早いので、ホテルへ戻ります。平日なので、人もあまり歩いていないですね。ホテルへ到着したので、おやすみなさい。それでは二日目のリザルトです。ドン。車で 44km そこそこ運転していますね。食事代はこんな感じです。結構食べましたね。函館に旅行に来るといつも取れ高がすごいので、このあたりまでを前編とさせていただきます。前編ですが、テリヤキバーガーに感動して、すき焼きが美味しくて、ホタテが分厚くて、めちゃめちゃ満足度が高い旅行になりました。残念だったのは、函館山のタイムラプスが撮れなかったことぐらいですね。明日リベンジになるか、それとも寝坊して撮れないか、わかりませんが、チャレンジしていきたいと思います。それでは後編もどうぞ、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。